ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜே மீடியாஸ் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா முயல் குட்டிகளோட இறப்பை நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் முயல் குட்டிகள் பிறந்ததும் முதல் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம அதை ரொம்பவே கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எதனால் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வீக் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் வீக் உள்ள தான் முயல் குட்டிகளோட டெத் ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து முயல் குட்டிகளோட இறப்பு அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மி அது மட்டும் கிடையாது ஒரு வாரத்துக்கு மேலான ஒரு குட்டி இறந்து போக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முதலே அந்த குட்டி வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு சோர்வாக தெரியும் அதில் இருந்தே நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அதை கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணவும் முடியும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வீக் நம்ம ரொம்ப கவனமாக நோட் பண்ணால் மட்டும்தான் எந்த முயல் குட்டிக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியும் ஒன் வீக் நம்ம இந்த முயல் குட்டிகளை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த அந்த குட்டிகளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது இந்த முயல் குட்டிகள் எதனால் ஃபஸ்ட் ஒன் வீக் அதிகபட்சமான அளவுக்கு இறந்து போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குட்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் சுத்தமாக தாக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதாவது வெயிலோட வெக்க அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த குட்டிகள் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சில குட்டிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதாவது அதோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த குட்டி வந்து இறந்து போயிடும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயலோட கூட அளவு வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னாப்பில் ரெண்டுக்கு ரெண்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி முயலோட கூட அளவு இல்லாத சமயத்தில் முயலோட தாய் முயலோட காலில் பட்டு கூட குட்டிகள் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முயலோட கூட வந்து நம்ம ஒரு லிட்டர் கோருக்க வாஷ் பண்ணியே ஆகணும் அதாவது ஒரு தடவை முயல் குட்டி போட்டதும் அதுக்கு அடுத்து அது குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நம்ம அந்த முயலோட கூட வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படி நம்ம பண்ணாம இருக்க சமயத்துல ஒரு சில சமயங்கள்ல முயல் குட்டிகள் இறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெரிய ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முயல் வந்து சரியாக ஃபீட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த குட்டிகள் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸிமம் எல்லா முயல்களும் கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணிடும் ஆனால் ஒரு சில முயல்கள் வந்து சரியாக ஃபீட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தான் அதை கரெக்டாக கேர் பண்ணி நம்ம அந்த முயல்களை வந்து ஃபீட் பண்ண வைக்கணும் அது மட்டும் கிடையாது எல்லா குட்டிகளும் ஃபீடிங் எடுத்துருக்கா எல்லா குட்டிகளுக்கும் வந்து கரெக்டாக பால் கொடுத்துருக்கா அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கரெக்டாக நம்ம எந்த முயல் வந்து சரியாக ஃபீடிங் எடுக்காமல் இருக்கோ அதை வந்து அந்த முயல் குட்டியை வந்து நம்ம அது கரெக்டாக அந்த முயல்கிட்ட வந்து ஃபீடிங் எடுக்க வைக்கணும் என்னோட அடுத்த வீடியோஸில் இந்த முயல்களோட ஃபீடிங் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது முயல் குட்டி ஃபீடிங் கரெக்டாக எடுத்துருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முதல் நீங்கள் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கி